Добрый день. Здравствуйте. О, Бьюик. Значит, поедем на авто. Прекрасно. Последний раз меня забирали из театра на автомобиле э, на съемки к Севе Пудовкин. Вот наша машина. А, да. Спасибо. А где вы у него снимались? Я у него у Пудовкина все кино смотрел. Вы, вы что? А какая разница? Вы что, не доверяете моим словам, молодой человек? Да я просто вас не узнал. Я сам себя не узнаю, юноша. Какая тяжелая война. Вы знаете, как я похудел? Мне пришлось сменить весь костюм. Если бы не театральное костюмерное, кстати, это пальто Сумбатова Южина. Да. Ну, сейчас война. Все для фронта и все для победы. Самого Сумбатова. Невероятно. Прошу. Благодарю. Спасибо. А кто такой Сумбатов Южный? Не деревня. Актер великий. Садись давай. всех углов полный профиль товарищ капитан я человека привез майор аронов танкист полк на перформировании в раменском служил вместе с самохваловым давай вот сюда здравия желаю товарищ капитан госбезопасности Пойдем к столу, товарищ майор. Вы знаете этого человека? Это капитан Самохвалов. Мы вместе служили. Вы уверен? Так точно. Товарищ капитан, доставлен артист Николай Сергеевич Ордынцев. Самохвалов был женат на его дочери. Заводи. Товарищ майор, подождите, пожалуйста, в коридоре. Слушайся. Товарищ Орденцев? Да. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Боже мой! Какое блестящее собрание! Господа офицеры! То есть я, конечно же, хотел сказать товарищ. Присаживайся. Хорошо. Скажите, вы знаете вот этого человека? Ну да, конечно. Это мой бывший зять Сергей. Вы знаете, я знал, что он этим закончит. Чем этим? Ну, ну этим. Всем. То есть на фотографиях Сергей Самохвалов. Ну да, это, это несомненно. Вы знаете, я говорил, дочери, Людочка. Николай Сергеевич, подождите, пожалуйста, коридор. Да, слушаюсь. след. Ну, не могут же они все сговориться. А где твой друг Новицкий-то? А он на Петровских линиях сошел. Говорит, какого-то знакомого навестить хочет. Знакомого? Не знал, что не знакомый в Москве. Здравия желаю, товарищи! Ну, а ты нашел что-нибудь? И даже привез. Что привез? Тело. 
капитана Самохвалова. за историю. Дронов, в общем, привез труп офицера, которого неделю назад убили в Богородске. Так это трупы есть тот самый Самохвалов. Врач опознал по истории болезни. Ну, ну уж какая. Кому теперь верить? Товарищи, я так понимаю, что речь идет о каком-то шпионе, ну, который скрывается, так сказать, под личиной. И что? Не есть что сказать по данному вопросу. Пойдемте. Благодарю вас. Который час? 22.15. У меня девочки одни почти сутки. Мы вас слушаем, Николай Сергеевич. Минуточку. Вы позволите? Вы посмотрите на мою щеку. Вы видите? Ближе к делу. Я очень близок к нему. Поверьте, в двадцать девятом году наш театр был на гастролях в Германии. Шиллер, заговор фиеска в Гену, я играл Мавра. Я провалился в люк на сцене. Гвоздь распорол мне щеку. Вот так. На карьере можно было поставить крест, товарищ. И что? Но в Берлине, по счастью, нашелся чудесный доктор. Его звали как-то странно. Жак Йозеф. И он сделал мне операцию. Такую, что от шрама, вот, видите, практически ничего не осталось. И что? Погоди. Вы хотите сказать, что этот э, Жак Йозеф... При помощи операции мог бы из любого сделать человека, похожего на самохвалова. Я видел, что он делал. Я вам говорю, он гений. Ну, из всякого все-таки вряд ли. Ну, рост, цвет волос, голос, повадки. Но лицо, я думаю, мог изменить. Что скажешь? Повезло нам. Надо их арестовывать, самохвалова. Товарищ капитан, разрешите мне. Давай быстро. Ну, позвольте, я. И еще кое-что. В Германии, в клинике, я видел у пациента небольшие шрамы. Вот здесь, здесь и вот здесь, вот под подбородком. И если внимательно осмотреть лицо... Спасибо, Николай Сергеевич. Вы нам очень помогли. Спасибо. Весьма рад. Я всегда к вашим услугам. Спасибо. С этим. И еще у меня к вам просьба. Сейчас комендантский час. Мы, конечно, у вас пробудем до утра. Но там женщина. У нее девочки. Дома одни. Я понял. Отвезешь Петрову домой, как закончится тему. Есть. А может быть, я... Николай Сергеевич тоже чайку оформлю. Сделай, Николай Сергеевич, все. Угу. Николай Сергеевич, а, а пройдемте. Да, да. Конечно. Ну, еще раз большое спасибо. Вот, видите? Гений. Ничего не видно. Гений! Что вы? И главное, зовут его странно.
И следа е пирац. Хорошая работа. Даже шармат операции сымитировали. Да. Да чертов еврей. Доктор Жак изрезал меня вдоль и поперек. Значит, вы подтверждаете, что вы не Сергей Самохвалов. Я Райнер Линсхов, лейтенант Абора. Как вас сюда забросили? Этот человек нервирует меня. Если вы дальше будете меня пытать, я, пожалуй, помолчу. Ну, а если этот человек уйдет, вы будете говорить? Да. Будем. И ваше задание? Прибыть расположение 33-й бригады. Выдавать из-за капитана Сергея Самохвалова. Утром 7 ноября, когда колонна приблизится к Красной площади, я должен ликвидировать экипаж. Предполагается, что патроны личного состава будут изъяты. Поэтому необходимо спрятать пистолет внутри танка заранее. Дальше. После ликвидации экипажа я должен имитировать поломку. Отстать от колонны, перенастроить рацию и ждать Пономаренко и его людей. Где конкретно? Рядом со станцией метро Маяковская. Как будет осуществлено покушение? Этого я не знаю. Ну что, есть смысл? Есть. Экипаж полностью заменяем нашими людьми. Имитируем поломку машины. Настраиваемся на волну, указанную агентом, и ждем передачи от диверсантов. Как только они появляются, ликвидируем группу. Каким способом будет совершено покушение? Этого мы пока не знаем. Возможно, диверсантами изготовлен мощный снаряд для орудия, который доставят в танк. На всех улицах, прилегающих к Красной площади, уже дежурит охрана. Малейшее движение будет замечено. Предполагаю, что группа пойдет подземными ходами. В танк проникнут через нижний люк. А там вы. Так точно. Ну что ж, хороший план. А что насчет агента Розы? Есть какие-нибудь подвижки? Пока нет. Если Пономаренко удастся взять живым... То... Группу ликвидировать полностью! Группа будет ликвидирована, товарищ старший майор. Сначала парада остается 12 часов. Весь личный состав находится в казармах. Старший лейтенант Новицкий и лейтенант Сечина и еще два сотрудника немедленно отправляются в расположение бригады. Я и лейтенант Дронов будем находиться в районе улицы Дзержинского, чтобы атаковать группу Стыла. Действуйте. Есть. 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 Товарищ Бережной. Задержись. Иван, ни под каким предлогом Хеса в живых не оставлять. Ты что ж, майор? Ну, рискуем оставить все очень опытного и опасного агента. А ты уверен, что Хеса его выдаст? А вот насчет киевского провала а. можно рассказать? Не понял. Ждите. Давай. Ну что, Жень, все готово? Да. Будешь докладывать? Да, надо доложить. Давайте грузить. Есть, товарищ капитан. Все, по машинам! Нет, по машине. Товарищ капитан. Ну что, хотел пожелать удачи. Чувствую, на этот раз не уйдут. Не уйдут. Держи. Можно тебя на минутку? Тут Гена Сечин кое-что нашел о Полине. На самом деле, кто она есть? 
Оружие проверь. Там есть один московский адресок. Да, я видел. Возможно, она там. Знаешь, ты поговори с ней прежде чем. Не все в жизни так, как кажется. Так, Ионов. Гражданка Павлова, откройте. Доброй ночи. Доброй ночи. А вам чего, товарищ? Серафима Андреевна, мне нужно видеть Ольгу. Какую Ольгу? Вы ошиблись. Нет у нас никакой Ольги. Серафима Андреевна, вы совсем не умеете лгать. Мне очень нужно видеть Ольгу. Пойдемте. Все да не умеете лгать, все. Серафима Андреевна. Ну, Уйдите, я прошу вас, так нельзя. Ну, Пустите его, дядь Сим. Кто это, Оленька? Это человек, перед которым я очень виновата. Чаю хочешь? Нет, спасибо. Я могу все объяснить. Не надо. Ты Ольга Павлова, дочь генерала Павлова, начальника ПВО Киевского военного округа. О, да. Твоего отца расстреляли 5 июня 1941 года, как врага народа и шпиона. Да. Тебя арестовали по обвинению в пособничестве, так? Да. Дальше. Когда пришли немцы, некоторых отпустили, а меня посадили в поезд и повезли в Польшу. Как я потом узнала в разведшколу Абвера в Вале-2. Они были уверены, что я буду с ними сотрудничать. Как же так, Олег? Как же так? Подождите, тетя. Дальше. Меня привели в кабинет к начальнику школы Зелигеру. Ольга Павлова. Ваш папа был репрезирован, а вы арестован. Да. Пожалуйста. Пробуйте. Не хочется. Хорошо. Зачем вы бежали к русским? Сталин вас расстреляет или арестовать? А вы что со мной сделаете? Мы, мы будем помогать вам. Мы поможем вам переехать в Москву к ваш старый друг Константин Летягин. Вы должны жить там под именем вашей подруг Полины Серебрякова. Вы все знаете. А если Полина появится? Полина не появится. Полина Серебряков совершает диверсии 
Арестован на оккупированной территории. Работали на партизан. В данный момент находится на территории Польши. Контрацизионный лагерь Треблинг. Витя? Мне было страшно на это Зелигера рассчитывать. Он сказал, что я должна подписать бумагу о сотрудничестве. Я подписала. Я так не понимаю, зачем я была им нужна. Для того, чтобы мы вышли на него. Это была часть его плана. Это все? Я действительно очень испугалась тогда. Я помню, как собирали отца. Предатель, дочь предателя. Он никогда не был предателем. Я знаю. Я... Я до войны работал в Киеве. Мне удалось завербовать резидента немецкой разведки. И этим резидентом был Хес. Он мне все время убил. Вся информация от него была ложна. Твой отец никогда не был предателем, он был честным человеком. Я знала это. Я всегда знала. Он ничего не подписал, никого не сдал, несмотря ни на что. Сидеть, руки на стол! Сидеть! Обыскай квартиру. Товарищ капитан, здесь ни при чем, я вам все объясню. Сидеть! Да, Новицкий оказался прав. Полина Серебрякова. Она не могла. А кто же? А где твой друг Новицкий-то? А он на Петровских линиях сошел. Говорит, кого-то знакомого навестить хочет. Не беспокойтесь, гражданка Павлова. Мы еще к вам вернемся. Так, документы на имя Полины Серебряковой. По-моему, мы эти документы уже изымали. Откуда они у вас? Нет ответа, да? Да. Капитан, когда вы стали сотрудничать с немцами? Еще в Киеве? Да вы с ума сошли. Сидеть! Убери ты пистолет дронов. Эх, Иван, Иван. На кого угодно я мог подумать, но только не на тебя. То что ж, майор, в кухне нашли. Что здесь? Я не знаю. Это не мое. Шифровальные блокноты, шифры. Ну что, капитан? Или как там тебя, агент Роза? Все логично. И провалы в Киеве, и другие провалы. Все теперь можно объяснить. Факты, Иван. Упрямая вещь. Ты же профессионал. Ты же понимаешь, что все кончено. Но если ты о себе не думаешь, так хотя бы о ней подумай. Ну, ясно. Увозите их в управление. Встать! Оба на выход. Тщательно произвести обыск. Есть. Пошел. Что у меня как медведь это, ну? 
Лучше по Петровским выезжать будем. Так, быстрее. На виски к себе приходил. Да, привез продукты. А ну заткнись! Стоять! Ты что, сдурел? А шо? И все равно позвали на лоскуты. Давай, пошел. Проходим, гражданка. Вперед. Случиться, а? Ну как так могло случиться? Усилить окровную улицу, прилегающую к Красной площади. Есть. Я в управлении. Просто на рынке. Все просто на Вот. Что теперь делать? Не знаю. А куда мы едем? Налево. Я это место знаю. Путей для отхода много, так что уйдем легко. Присядь, отдохни. Ты можешь мне объяснить? Новицкий подбросил тебе шифровальные блокноты и передал твой адрес Прохорову. Для чего? Хороший вопрос. Чтобы арестовать меня, как агента Абвера. Гнида, я же ему доверял, как себе. А он меня как мальчишку с самого начала вел. Ведь людей своих убивал. Притом не одного. Биографию все придумал. С гнильцой. Что правдивее. Неужели никто не замечал? Дронов. Да нет, не замечал. Так чуял что-то. А я нет. Нет, сейчас складывается картинка. Знаешь, он самые важные для нас моменты так все время как-то медлил, медлил, медлил. Ждал от нас реакции. Может, ошибаешься? По сегодняшнему раскладу только два варианта. Либо агент он, либо я. По машинам!
оружие и разместил здесь. Отлично. Вперед! В общем, Прохоров ничего предпринимать не собирается. Когда сообразит, будет уже поздно. Что делать? Тебя надо идти в управление. Тебя и меня ищут, так что тебя отведут сразу к нему. А у него просто расскажешь все то, что ты знаешь. Хорошая голова, лейтенант. Такие люди нам нужны. Пойдете ко мне? А откуда про Кирху знаете? Книжка читал. Что происходит? Зря меня спасали, товарищ капитан. Есть информация по Линтере На самом деле, кто она есть? Стоять. Пропуск. Мне нужен старший майор Прохоров. Больше тебе ничего не надо? Слушай, меня зовут Ольга Павлова. Меня пол Москвы ищет. Я сейчас развернусь и уйду, хорошо? Стоять! За мной. Направо. Сидоров, вызывай начальника караула. Начальник караула, послали пей.
Хорошо. Понял. Тормози. У нас неисправность в системе управления. Начинаем исправлять. Вас понял, конец связи. Перенастраиваем рацию. Перестроил. Он в танке, имитировали паук. Выходи на связь. Призрак, призрак. 120 метров вперед. Люк напротив книжного магазина. Вас понял. Подвое вперед. Снаряд посередине, я замыкающий. Вообще. Сто двадцать метров вперед к люку книжного магазина. Ты что, Жень? Ох ты сволочь! Еще какая? Бригаде подтвердили, 141-й отстал по причине поломки. Блокировать его и срочно отправить всех людей туда. Есть. Бережной сказал, что они под землей пойдут. Товарищ старший майор, может быть, нам все-таки... Плевать. Главное, чтобы танк не прорвался на Красную площадь. Выполняйте. Есть. А как же Иван, он же там совсем один. Начальник караула! Yeah. Ко мне! Есть. Отправьте гражданку Павлову. В камеру. Есть. Вперед. Готов. 
Да, принимайте подарок. Ну что, вот и свиделись. Есть строй! Ты что сделал? Выполнил приказ. Ну и что теперь? Танк стоит в конце улицы, Новицкого там нет. Я ищу его во дворах, ты посмотри в туннеле. Парад завершили 200 танков, 200 стальных крепостей, готовых грозной смертью обрушиться на фашистскую гадину. Соединенные победоносным знаменем Ленина, ведомые Сталиным, советский народ и его красная армия разгромят. Как странно. Офицер немецкой разведки и орден Красной Звезды. Это мой орден, я его заслужил. Красивый позывной роза. Сам придумал. Да? Я с детства люблю эти цветы. Где Хес? Убит. Ты убил? Да нет. Дронов. Сучонок. Я знал, что он работает на берию. Жаль, что не удалось поговорить с Мартином. С ним нет. Зато с тобой у нас будет очень долгий разговор. Уверен, что меня довезу до камеры? Нет, не уверен. А по поводу себя ты уверен? Не уверен. В этом-то все и дело, Иван. Мы с тобой оба проиграли. А знаешь, мне тебя жаль. Правда, искренне жаль. Посмотри на себя. Ты устал. А хорошая партия получалась, да? Стоять. Стою. И что ты будешь делать? Может, убьешь меня? Группа диверсантов уничтожена полностью. Агент, долгое время работав в нашем талу, сейчас дает показания. Товарищи сотрудники. Этим должны были стрелять. 
Так точно, товарищ Сталин. Да, реактивный снаряд большой мощности. Вся наземная часть мавзолей была бы уничтожена. Снова ты меня спас. Товарищ Сталин, это совместная работа всех служб и подразделений. Не ври, Лаврентий. Я знаю не только то, что ты докладываешь. Наполеончик. Просьбы какие-нибудь есть? Никак нет, товарищ Сталин. Есть, товарищ Сталин. Говорите, товарищ Бережной. Прошу снять обвинение в измене Родине с Павловой Ольги Николаевны. Она оказала большую помощь в проведении операции. Лаврентий, ты слышал? Так точно, товарищ Сталин. Еще раз спасибо, товарищи. Напрасно. Он может все вспомнить. Плевал и на ваши страхи, товарищ Тышмай. Не хочется уезжать. Я не буду тебе писать. Не потому, что я хочу тебя забыть. Я хочу, чтобы тебе забыли другие. Я понимаю. Идет война. Если со мной что-то случится, тебя никому будет защитить. Зачем? Я не хочу оставаться без тебя. Тебе надо быть подальше от Москвы. Все, езжай.